玄山的天心洞吗？我怎么会在这儿啊？哦，这一定是师傅所说的幻境。不行不行，不能被迷惑了。想必前辈就是世情尊者吧。张茵茵，磨磨蹭蹭干什么呢？让我等了这么久，你这个洞啊，还真够冷的。老婆婆，你就是世情尊者吧？哼，晚辈既若臣，见过前辈。小子。懂点礼貌，比那个臭丫头强。坐。哎呀，看来我运气是真的好，我还没找着你呢，你先找着我了。怪不得那个老狐妖收你为徒，简直跟他年轻的时候一个德行。说吧，用女娲泪想治体内的什么伤啊？还是想投机取巧？增进修为呀、啊！我不是给自己找的，我是给季若尘找的。季若尘，就是跟你一起来的那个小子。嗯，他被仙力所伤，身上的修为都费尽了。我想让他尽快好起来。你是他什么人？我是他师姐，也是他未过门的媳妇儿。前辈，你刚才说的那个丫头，她现在还好吗？她在什么地方？你都泥菩萨过河，自身难保了，还惦记着媳妇儿呢。哼，不过也难怪。身处俗世，遇海浮沉，若真能做到心中无物，又何必来找我呢？<笑>啊，前辈，你既然知道我是因为什么事情来的。我希望前辈，你能够成全我。成全，这有何难？只要你愿将生命中最宝贵的东西拿来交换。最宝贵的东西，前辈，你是在说笑吗？我生命当中。最宝贵的不是什么东西，而是一个可爱的女孩。也可以说，她比我的生命更重要。我怎么可能把她给你呢？嘿，那丫头哪里可爱？千万别，老身可受不起。那既然如此的话，其他的更好说了。前辈，晚辈身上若有什么你需要的，你就尽管拿去好了。你身上啊，还真有一样东西，是我想要的。啊！烫，烫死我了！你差点害死我，你这个臭小子！你有这本事，无趣祸害人间，欺负我一个小妖，算什么本事？对不起啊，我我也不是故意的，你们是吧？你想要女娲泪，门都没有。季若尘，你觉得张茵茵为了你，会不会拿她最宝贵的东西交换呢